خونا از مونگا دوم را واکا بیختیارم تول واکی اختیار تول دو پاکستانی هم در اینجا یک چوب زدگی بوده و حلقه دار بوده زمانی که ظاهر داعش زور کرده هیچ حمله را حقانی شبکه حقانی بر دوش نگرفت نابودی داعش تکفیری ها بلند سلام ها بگم این تفل یازده ساله خود تار بگوی چی کنه آدان یازده ساله 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 ی تا ما تضمین از پاکستان نداشته باشیم جنگ در افغانستان دوام میکنه نامش رو فرق کنه استراتژیست های دایش به این باور بودن که شما به هر پیمانه ای که مردم بیشتر به ترسانین به همو پیمانه مقاومت در برابرتان کمتر میشه این همی حملات تارگیتشان منابعشان لشکر دایبه تهیه کردن تسهیل و حمله را خود حقانی انجام دادن باز و المسئولیتش دایش پذیر Attacks by Daesh's Khorasan branch raise the question about what are the objectives of this group in Afghanistan? Does it really have a link with the Daesh in Iraq and the Levant? Who are the members of this new terror group? What are their goals? Does it have any links to ISIS in Iraq and Syria? <laughs> the Khorasan branch of Daesh first appeared in Pihe village in Achin district of Nengarhar province in eastern Afghanistan. Armed militants raised the black flag of Daesh over this house in Pihe village. <laughs> لومړی کې چې دلته د اشرا غې نو کډوالو کډ ور سره وي نو دوی په دین نام باندې راغل چې موږ تحریک طالبان یو او پاکستان او موږ ماجر یو دلته او تاسو موږ له کورونه راکړه نو دلته خلکو ډیرو خلکو ور له کورونه ورکړه او دلته بیا موږ سره استوګن شو په پیخه کې څو چې دوی پوی شو باوري شو چې موږ ځواکمن شو او دلته نفوس هم زیات شو دلته دغه ونه چې ګورې په دې کې د خلافت تور بیرغ وزړې ده the Tahriki Taliban Pakistan, also known as the Pakistani Taliban, were mostly Oruxai tribesmen who first came to Pihe village. Residents of this area tell me that at first there were around a hundred of these tribesmen here, but as soon as they were settled, they began recruiting locals to their cause. د کلی خلک کم راغون شوی د بیرغ نندارې تر راغون دی چې د اش سره کم بیرغ دی سره کم خلک دی خلک خو مغه خو د نامه سره خلکو ته یو تفاوت په کې ښکاره شو چې سره کم خلک دی ټول شینواری کې دغه لړۍ پسې غزه دا بیاتونه جاری او خلک راتله د لرې پرتو سیمو نه لرې ولایتونو نه راتله خلافت والی افی سید هغه په دېز پر پاسونو میراته او سره به دوه درې نورمو په داس باندې د بګرځه دا موږ په خپل استور ګلیزه راوځل تاو Khalid, who is a well-known doctor in Achin district in Nengarhar, says he has visited the most restricted areas of the Khurasan branch of Daesh in this area because he was often summoned to treat the terror group's wounded fighters. 
ابتدایی تداوی از من پدی ولس کی پاگا تیم کی زو ما یو دو دری کس نور داشی آسیشن دکترانو باس من تبراغلا داغ عادی بیماری باوی باس منگی لجون اور تکرارش بیا باس منگ دوستی بهار وا باس دوی باتر پاکستان طرف تا باتلا Same like Dr. Khalid's clinic, most houses in Achin have been destroyed. General John Nicholson, the former commander of U.S. forces in Afghanistan, believed that 70% of Daesh fighters in Afghanistan are Pakistani citizens and most of them are from the Oryxai tribe, settled mostly across the Afghanistan border with Pakistan. Around 30% of them are citizens of Central Asian countries or their former Taliban fighters. <laughs> Ironically, some locals told us they initially believed the Afghan government supported Daesh fighters. چې دا خلک د دولت ملاتړ خلک دي خ خلک دي دلته اردو سربازان په لومړیو کې راتله بیا وروسته چې شو ورستر بلې باندې دوی هغه خپل کویدات چیو دا سختول او خلکو ته مشکل پیدا کې د ډیر خلک د دې د وجنې دی سیمې نه کډه شو په ګړوکو او په ډکه کې پراته وبیا Two years after the Khurasan branch of Daesh launched its operations in eastern Afghanistan, another group under the banner of Daesh announced its presence in the north of the country, turning the areas under their control into key strongholds. جایی را انتخاب کردن که اما از عمله های هوایی و زمینی در امان بانند و این در واقعی جایی است که در اینجا یک چوب زدگی بوده و حلقه دار بوده و این در اینجا کسایی را که محکوم به سزای ادام بوده در اینجا مجازات می شده و این همه تا ادامه داره تا به این قسمت ها که دیده می شه که به زندانیا تشنابه به خاطر شستن جانشان بوده و سلسله کندن کوها را ادامه داده تا ای که از همی را مکمل به روستا وصل شده بود ما اینجا چهار ما بنده بودیم مردم ها را اینجا می آورد می کشت مردم ها را افضان می کرد اینجا تشناب ها مردم در نمو بود یک هوا کشی بود که یک غلبه ای تو ماندگی بود دیگه اینجا کسر کسر دیده هم نمی تانست پستان کده هم نمی تانست یک کسر را نمی دیدم این مخته یک بحانه را میکرد تو راپر میبرید تو جاسس هستی یک بحانه را میکرد میارد این همونجه تخته میکرد این ما دور پره متران هستم خودم دور پره نی هم نیاتی را میپمم نی جاسس را میپمم عمر میکرد که این همون چیزا بیار اگر نمیارد این همون جواده تخته میکرد خلاص و بجرم چی بندی میکرد انجا مردم Islamists from Central Asia and Eastern Turkmenistan began arriving to northern Afghanistan and joined Daesh branch of Khurasan. Dozens of untold stories are hidden in this mountain and will probably go untold. <laughs> Daesh's Khorasan branch was formed one year after the establishment of Daesh in Iraq and the Levant, which was lit by Abu Bakr al-Baghdadi. The Khorasan branch of Daesh in Afghanistan embraced the same violent and terror tactics of Daesh in Iraq and Syria and operated under the same black flag of the group. 
استراتژیست‌های دایش به این باور بودند که شما به هر پیمانه‌ای که مردم بیشتر بترسانین به همو پیمانا مقاومت در برابرتان کمتر میشه یعنی قتلای بسیار فجیعی را که رو انداختن انفجاراتی که در مساجد انجام دادن سربریدن ها در دادن مردم تمام اینا به یک هدف صورت میگیره تا شما هر چی میتونین مردم بیشتر بترسانین تا مقاومت در برابرتان کمتر شود این استراتژی در افغانستان هم تطبیق میشه شما اگر استراتژیستای دایش مثلا از ابو حمزه المهاجر از ابو علی ابو ابو مصعب زرقاوی وقتی اینا را ردگیری میکنین اینا در یه حوزه کتاب مینویسن یعنی کتاب های خلق حد اکثری وحشت و توجیه دینی توجیه دینی خلق حد اکثری Only a few months after the announcement of their presence in Achin district in eastern Afghanistan, Daesh's Khurasan branch declared that women's presence in public was a crime. Videos later emerged showing armed men dressed in black killing dozens of Achin residents who were blindfolded and forced to sit on explosives which were detonated. These propaganda videos terrorized the residents of eastern Afghanistan, instilling incredible fear of Daesh in local communities. باور ازی نمیکردم که یک تهدید کلان در افغانستان شده میتونه. The question that arises is who are the members of Daesh's Khurasan branch and how did they come to establish a stronghold in Afghanistan? The Islamic State of Khurasan is a mystery. It was born out of uh, angry elements of Tehrik-e-Taliban Pakistan which had very close links with the uh, Siraj Haqqani network, which operated out of uh, Miram Shah. So uh, are there links between uh, ISIS Khurasan and uh, th those in Pakistan who have backed the Haqqani network in the past? Uh, it is definitely a possibility. ISI Pakistan, the uh, of his Sayyid, they asked and said that شما هیچ جای خلاصی ندارید نه ای طرف ما نمیمانی مو طرف بنا به تفاهمی که با حکومت افغانستان کردیم بالای شما عمل عملات بیشتر میشه ما بر شما یک پیشکش میکنیم شما از دایت دایش باید اعلان کنین ما امکاناتی که به دسترستان است دسترس خود قرار داریم او را بر شما میتیم To date, Daesh's Khurasan branch has lost tens of its leaders and key decision makers, most of whom were from the Uruguay tribes in Pakistan. Recently, Aslam Faroqi, the leader of the group and a resident of Pakistan's Uruguay tribe, was arrested by the Afghan government forces. One thing is very clear that Islamic State of Khurasan's core comes from Tehrik e Taliban Pakistan the Pakistan Taliban movement that the Pakistani military claimed to have eliminated in Pakistan. Its leaders came from Pakistan. Many of its fighters who have been caught are actually Punjabi speaking Pakistanis, not Afghans. So I would argue that the Islamic State of Khurasan is an outcome of the ideological extremism of Pakistani jihadi movements. Reports indicate that Daesh's Khurasan branch, after its establishment in 2014, initially had contact with Daesh leaders of Iraq and the Levant. But it appears that the Khurasan branch was never taken seriously by the original group. Daesh of Iraq and the Levant would not even give orders to the Afghanistan branch that had taken its name. No evidence that there is a link except a declaration. Uh, the truth is, that the concept of oath of allegiance or bear is that a person has to go in person and take the bear. Nobody from uh, uh, Islamic State of Khorasan has actually gone to Syria to take bear. So therefore, it is only their announcement and a renaming. It came out of the, uh, out of the blue in 2015. And so far, they have attacked mainly Shias in Quetta. Uh, where the Taliban operate out of, Afghan Taliban operate out of inside Afghanistan, their base is in Quetta, so it is convenient for them that the Shias are killed without the Taliban taking responsibility. Then ISIS Khorasan has also conducted other attacks inside Afghanistan, which have all benefited the Taliban, but which the Taliban have pretended to deny. 
Hussein Ehsani, who has traveled to Syria and the Levant for research on Daesh, has long researched Daesh's Khurasan branch, says that Khurasan branch has no connection with Daesh of Iraq and the Levant. The main question now is how does Daesh's Khurasan branch get its funding for their attacks if they are not taking money and orders from Daesh of Iraq and the Levant? تحقیقاتی که صورت گرفته سالانه حدود 200 میلیون دلار آمریکایی از آیس آی پاکستان به شاخه خراسان داعش افغانستان وصول میشه یک مقدار پول را پاکستان به نام داعش دوایل برای می گروپ اف سعید از طریق مدرسه گنج د گنج یک مدرسه است اوج به نام شیخ امین الله پول چیز میکردن به این وان که پول از چیز بریتان آمده از سوریا و عراق بر شما آمده در حالی که پول آیسای پاکستان بود لکه مالی اول سر که داسی و چه اول سر که چه وقت داد اگه جور شو کنه پا اگه وقت که روپای دیری بی منگ باشی بختن اگه جدا ده کم زن رازی و جدا ده شام نرازی اگه اگه کم تیلا پنو کم دیداری و چه اگه سرو روپای برا ده اگه کلی و جدا وی روپای نه دیر روپای رازی کنه Pakistan's embassy in Kabul did not comment on the remarks. The Khurasan branch of Daesh, a year and a half after announcing its presence in eastern Afghanistan, carried out its first suicide attack in the Afghan capital Kabul, which surprised and shocked the Afghan government. From that time onwards, Daesh claimed responsibility for more than a hundred suicide and military attacks in Afghanistan, and they were involved in direct clashes with the government and American forces, 250 times. If we look at the list of all the attacks that are attributed to or uh, have been claimed by Islamic State of Khorasan since tw in 2015, we find that many of them have been conducted uh, to benefit the Afghan Taliban. Uh, for example, they eliminated the leader of Jamiat e Islami, uh, a group that the Afghan Taliban oppose in one area. Uh, in many other areas, they have conducted. I would say that we have no evidence of who is behind these attacks, but we do know that these attacks follow the pattern that was previously followed by the Haqqani network. So is ISIS Khurasan a new face for Haqqani network? It is perfectly possible. This is not completely wrong. First of all, we and Daesh have no place in Mahangi and a destination because of the fact that باورها با هم بسیار دور است ما تا باورای ما به جنگ رایده شما دیدیم که ما با هم جنگ کردیم This is Taliban's spokesman Zabiullah Mujahid's voice who's been in contact with media for years and has always represented the Taliban in his remarks He says that Daesh is supported by the Afghan government علاقاتی در اداره کابل مستقیما با داعش همکاری دارن آنها رو تمیل میکنن از آنها حمایت میکنن یه عملات کابل هم که انجام میشه به بازوی امو افراد داخلی بدن در بدن اداره انجام میشه و از طرف خودشان است ایدا که مجاهدین عملات را انجام میته و باز و با پای داعش نسبت داده میشه درست نیست تا سر اغا اصلی داعشان در ایراق و سوریا هم او تا سر کنه نه قد دلتنو بعضی تو کسان یو تو دوردن ولاد تو کسان پشمار یو تو کسانو Go, go, go.
ما امو ظرفیت که لازم است برای همی حملات که در در آخر انجام شد در کابل این ظرفیت غیر از که در شبکه حقانی ببینیم در کدام شبکه دیگه تا بال نمی نمی بینیم دیگه یک, یک, یک رابطه وجود داره بین استخبارات منطقه و همی گروهی که پسان ادعای از ایره میکنن که امی حمله را اینا انجام دادن و مسئولیتش هم میپذیره در سالهای اخیر زمانی که ظاهر دایش زور کرده هیچ حمله را حقانی شبکه حقانی بر دوش نگرفت حالا که دلتا یادوی چه در تالیب و دادی ترمابین روابیت سا و علاقه سا از در پکر نکومه چه دا خبری دی پا واقعیت بانجی بینا خبری وی چه دادی ترمانجی علاقه و روابیت وی It was from here that operations by Afghan and foreign forces, as well as the Taliban, started after attacks on the Daesh's Khorasan branch intensified. In 2017, the United States military dropped the largest non-nuclear bomb, dubbed the mother of all bombs in Achin district, which eliminated the most important hideout of Daesh, disrupting the group's terror operations in eastern Afghanistan. Afghan special forces have been carrying out targeted missions against Daesh in close cooperation with the American special forces over the past three years. As a result of these combined operations, Daesh's footprint in Afghanistan has been reduced from nine districts to only three villages in Achin district in Ngahar province. <laughs> Research shows that the U.S. air support was not limited to helping Afghan troops, but also supported the Taliban during its fight with Daesh terrorist group. The Daesh or Taliban means that the government is not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. The American people are not going to be able to do it. بدی خاطر چه دیتالیب پتناسوب چون دالیب دیوا داخلی پدی داده دی دیرو گاکونو گوتشندانو حرکاتونو نورست با کینو Ya tarasa. Bu 
This man is the Taliban's shadow deputy governor for Ningahar province. One of the main reasons behind the fall of Daesh in the east was the presence of dozens of Taliban fighters in the front lines against Daesh. This is a military exercise by Taliban's special unit called the Red Unit. For the people who have no options but to stay, the clashes of the warring sites are still claiming lives in their villages, destroying their property and making their lives more miserable. This man is concerned that his house will be destroyed. Nur Ali has lost three of his brothers and his daughter in clashes among the warring sites. بازار لطبان که اکنون به ویرانه مبدل شده در گذشته یکی از مهمترین و بزرگترین بازار قاچاق و مواد مخدر و همچنان جنگ ها در افغانستان بوده و حتی گفته میشه که بسیاری از گروه های حراسفگن 
با ویژه در شرق کشور از همی بازار که ظاهرا بسیار ساده به نظر می رسه تمویل و تجهیز می شدن. Over 800 Daesh fighters surrendered to the Afghan government after their defeat in Nengarhar. Some of them went to Kunar province. Noor Siddiq, also known as Hamza, was a Daesh fighter who was captured by the Afghan government forces in the Tora Bora mountains. Efforts to shut down Daesh activities were intensified not only in the east but also in the north, where the Taliban played a role in weakening Daesh's Khorasan branch. In order to build key footprints in the north of the country, Daesh wanted to take over the strategic district of Darzab under any circumstances, and to do so, they removed all barriers from their way. The only son of this 80-year-old man was a schoolteacher and was among the first locals killed by Daesh. مکتب داشت مکتب معلوم مکتب بود هم خطاط بود هم مولای بود صاحب اینا صاحب از دست بخیلی و از دست کمی میدان از دست ما میگیره گفتن این مولای کوشتن صاحب انا ما هم چهار سال میشه که این سال این دانه حوالی هستم صاحب کسی یک نام بتی که میخورم انا این سهرها ایساب ما را خدا میدانه دیگه کس نمیدانه که ما چی میخورم چی نمیخورم بعد سر دو خواب هم بعد سر که بیدار شدیم یک به لابی گوش میخورم انا میتو گوش نبوشی نخوابیم چهار سال میشه و سایی میشه همی چیز بد گب بود همون میگفتم در دایشا در والیش هم گفتم در قماندانش هم گفتم در مولایش هم گفتم همی گپ های بد بد رو میگفتم مردم میگفتم دیانه شده ما دیانه نشدم ما جانسیر هستم ما رو بانکی و همین مامینا ما رو بکش رو میگفتم همین تو میگفتم صاحبیت رو شم نکشم مرد صاحب هم مکتب داشت مکتب معلوم مکتب ها بود هم خطات بود هم مولای بود صاحب اینا صاحب از دست بخیلی و از دست کمی میدان از دست ما میگیره گفتن این مولای کشتن صاحب انا ما همی چهار سال میشه و که این سال این دانه حوالی هستم صاحب کسی یک نام بتی که میخورم انا این سهرها ایساب ما را خدا میدانه دیگه کس نمیدانه که ما چی میخورم چی نمیخورم بعد سر دو خواب هم بعد سر که بیدار شدیم یک به لابی گوش میخورم انا می تو گوش نبوشی نخوابیم چهار سال میشه و صاحب میشه همیشه دی بعد گپ بود همون میگفتم در دایشا در والیش هم گفتم در قماندانش هم گفتم در مولایش هم گفتم همین گپ های بد بد رو میگفتم مردم میگفتم دیانه شده ما گفتم ما دیانه نشدم ما جانسیر هستم ما رو بانکی و همین مامینا ما رو بکش رو میگفتم همین تو میگفتم صاحبیت هم نکش مرد صاحب Daesh's presence in Afghanistan, particularly in the north and the northeast, was a major concern for Russia and China. The head of Russia's intelligence, who visited Tajikistan this year, said that hundreds of Daesh fighters have been stationed in the northern borders of Afghanistan, with some coming from Syria. Russia is concerned that the possibility of the coming of the Afghan forces in the قفقازی، چینی، چیچینیایی و داغستانی و خود روسی آسیای میانه بی ثبات شوه و بی ثباتی آسیای میانه به عنوان حیات خلوتی امنیتی روسیه مستقیما روی امنیت ملی روسیه تاثیر داره نگران ایران است که یک نیروی یا جریان سلفی افراطی متمایل با رقبای منطقه‌ای ایران به شمول عربستان سعودی بیاید در مرزهای ایران مستقر شوه
The Taliban commanders say that after 28 days of fighting, they captured the last hideout of Daesh. But unexpectedly, they say that the Afghan government forces rescued the Daesh members from the Taliban. مجاهدین به خاطر در یک نقطه اونا را بند گرفتن که هیچ چاره ای نیست که اونا تسلیم نشوا یا اسیر نشوان لیکن ساعت 12 بجه شب بود که از طرف امنیت ملی یا از طرف دولت افغانستان تیارای کشفی آمدند تیارای چرخبال ها آمدند و اونا را تسلیم گرفتند دمی ولسوالی قماندانی آوردند حتی اونا را میمانی کردند اونا را نوازش دادند <تصفيق> Daesh footprint in the north has shrunk after 200 of its fighters, led by Maulawi Habibur Rahman, surrendered in Darzab district in Jawzjan province. These fighters are now in custody of NDS, Afghanistan's main intelligence service. خطر از این بود که بعد از اگر ما در جنگ خود ادامه میدادیم یعنی تعداد کثیر به تقریب یعنی کل افراد ما در کاب طالب می رفت yes they have had conflict with taliban in uh, nangarhar and even in jozjan but the fact remains that the taliban have overwhelming force if they wanted they could completely eliminate the islamic state of khorasan they have not done that why is that? And I think that the reason is because the Taliban see advantage in having an extremist group that can take care of the Taliban's more extremist objectives. North of the country is one area known to be threatened by Daesh's re-emergence. یک سال کمتر کمتر از یک سال در صف داشته بودیم مسئولیت ما مسئول سقلش سقله بودیم مسئول صلاح سقله بودیم هدف داعش در افغانستان بود که به غیر از خودشان هیچ کس دیگر مسلمان نمیدانست در سر مردم بسیار ظلم میکرد خانه ها را ویران میکرد بعد از ما هم از اینا بعد ما آمد تقریبا کمتر از یک سال در زندگی کردیم بعد از قطع مسئولین امارت اسلامی تماس گرفتیم باز در صف امارت اسلامی قطع همدوله خود باز رفتیم داشت کوش میکنه سربازگیری بکنه یا دیگه چیز بکنه انشالله در این قدر قابل تشش نیست انشالله اثر اینا گم شده شمال افغانستان بخصوص اینا میتوانند یک موقعیت مناسب برای سربازگیری و برای فعالیت برای جنگجویان دولت اسلامی ولایت خراسان باشد به دلیل از این که اونا دنبال یک محل مناسب تری برای ادامه فعالیت می باشند Daesh's fighters were said to number between 3,000 to 6,000, but new figures by researchers and government show that there are 800 Daesh fighters in the north, center, west and east of the country. After their defeat in operations by the Afghan government, foreign forces and Taliban, Daesh's Khorasan branch went to the east of the country and to the rural areas in Kunar. تر وسا پور د سپیکر کی گیا او تعداد بهرنی د ایشان بالتا خوندی جای نه کی وی یو غو جای ته دین اطلاعات ستا چې دوی شبکات لله ده او پاکستان استخبارات به دې کار کی وی چې دوی وصل کی But Daesh could not continue in Kunar. Its last stronghold was in Waigal Valley of Chowki district of Kunar province, and it came under the control of the Afghan government forces and the Taliban in March following airstrikes by US forces. The United States recently signed a peace agreement with the Taliban. The intra-Afghan negotiations are expected to start soon.
This effort only became real for the United States when the Taliban signaled interest in pursuing peace and ending their relationship with Al-Qaeda and other foreign terrorist groups. بعد از این بالای خانه های افغان ها بمبارد و چاپا و دیگه چیزا انشالله نخواهد بود و انشالله زندگی مرفه و خوش برای مردم افغانستان خواهد آمد ما روی میده ازی هستیم روز خوشی نه برای ما برای همه ملت افغان است و از ما نیست روز هم همه ما است ترسی ما از اول می بود که شاید جای طالب دایش بگیره یعنی نام دایش بگیره در حد در, 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 در اصل فعلا امو دایشی که ما شما فکر میکنیم و نامش یاد میشه دایش نیست در چطر از زیرش که ببینید در زیرش باز گروپی از باکستانیست گروپی اوغوریست دایشان گروپ پاکستانیست لشکر تایبست حقانیست که اینا عملیات میکنه اینمی یک چطر کلانه میگیرن ول در بیرون نامش دایش من به نام دایش شناخته میگیرن نه 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 در از یه تشویش در زیده خلقو پدرکی اچه ولسی ویدی و در چه روزی لیدی اگه خلق دیتا وور لمن وی چیرا در خلق بیاد سی رو پار ولسی در خلقو تشویشون رو پیدا کی من سل پسل که اتمنان لروی که در خدای پا پدر سر با پا طول افغانستان که در خن پیدا نسی که منگا اسلامی نظام تا انشالله و دنگل و والتا اسلامی نظام the Security Council of the United Nations in a new report said there are around 2,200 fighters of Daesh's Khorasan branch in Afghanistan. The UN report says there are 6,500 Pakistani fighters in Afghanistan and that Lashkar-e Taiba and Jishim Muhammad, who are linked to Pakistani military establishment, are responsible for the smuggling, training and planning for bomb attacks in Afghanistan and their operations fall under the umbrella of the Taliban. The report also highlighted attacks in Kabul that were claimed by Daesh's Khorasan branch. The group doesn't spare civilian lives. Newborn babies and expecting mothers are killed in their attacks. Media workers and religious scholars are targeted and mosques are bombed, all of which have terrorized the Afghan people. These terror attacks happen despite the U.S. Taliban agreement. <laughs> صدا داد دیگه نمیفهم که چی شد چی نشد میرواد شاب به خدا کنه صد شد حملات که در شهر کابل صورت میگیره داعش نه ظرفیت ازیره داره نه تخنیکی ازیره به میشکلش داره نه امکاناتش داره و نه هم شبکه های سرویلنس داره در داخل شهر که نظارت کنه و هدف پیدا کنه به این اساس این کار حقانی هست حکومت که امداز خلق کتا چکتا روز پیری در خفل جیب پا جیب پا 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 مثلا که دایش او کاروی که ویدا قانی ارتویل دیا او که قانی وی که ویدا دایش ارتویل دیا و دا زین زین شان کهی چه آقا دا دوی پا گتر بی نو از دا پکر کوم چه دا خبر با پا وقت بانی بینان نوی او دا بداشی نوی حدف دایش اصلا خود که بر ما که چی گفته بودن بر ما می گفتن که ما شریعت می خواهیم ما می خواهیم که ما شریعت قایم بکنیم ای که در بالاها چی چی داره خو از بالاهایش خبر نداشتم که چی رقم یک هدف دارند در افغانستان یا جای دیگر Figures by the United Nations show that by the end of 2019 more than 5000 civilians were killed in Daesh attacks in Afghanistan یک ترندی بسیار خطرناک ما میبینیم در حملاتی که در کابل رخ داد در می دو ماه اخیر ما دیدیم که حقانی و لشکر طیبه در مسط پایین در ادای پایین همکاری داشتن اینمی حملات 
تارگیتشان منابعشان لشکر دیبه تهیه کردن تسهیل و حمله را خود حقانی انجام دادن باز و المسئولیتش دایش پذیرفت یعنی اینا به سطح پایین همکاری دارن چیزی که اینجا میمانه امو رده بالایش هست یا چیزی رده سیاسی نشستن رده سیاسیش مذاکره صلح میکنه و و شامل پروسه سال میشه شاید شامل قدرت شوان هر چیزی که به او ترتیبی که میبینیم ولی تا ما تضمین از پاکستان نداشته باشیم و ای ردا با هم همکاری داشته باشند جنگ در افغانستان دوام میکنه نام شاید فرق کنه The U.S. Taliban peace agreement has revived hopes of an end to the war, but many remain concerned about continuation of violence even after a peace agreement. But many remain concerned about continuation of violence even after a peace agreement, as Daesh still maintains a presence across Afghanistan. Oh, yeah.